ഷിഹായിൽ അനുഗ്രഹീതരായവരെയും ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ നമ്മ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരം നിങ്ങളുടെ മേയിൽ ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയമാക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എഴുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ഈ വചനത്തിൽ നാം കാണുകയാണ് സക്രിയായുടെ പ്രവചന ഗീതമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു സക്രിയ പറയാണ് കുഞ്ഞെ അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് നീ വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ അവിടുത്തെ മുമ്പേ നീ പോകും അതവിടുത്തെ ജനത്തിന് പാപമോചനം വരെയുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച് അറിവ് കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യാദ്രകം കൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദയരശ്മി നമ്മെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇരുളിലും മരണത്തിന്റെ നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം വീശാനും സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാന്റെ ജനനം അത് കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കാനാ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കേണ്ടത് പാപമോചനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ഏഹ് യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സക്രിയ അരുൾ ചെയ്യുകയാണ് പാപമോചന അനുതാപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനവുമായിട്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ വരവ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈശോയുടെ പിറവിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുങ്ങേണ്ടത് അനുതാപത്തോടു കൂടെയാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള കുറവുകള് ബലഹീനതകൾ പാപാവസ്ഥകൾ ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെയാണ് അവ കടന്നു വന്നത് നിന്റെ സംസാരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ വികാരങ്ങളിലൂടെ വിചാരങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പാപത്തിന്റെ അംശം നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പാപ വഴികളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം അതിനെ അനുതാപത്തോടു കൂടെ കൊമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ക്രിസ്തുമസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഈ ക്രിസ്തുമസിൽ നിന്റെ ജീവിതം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇരുളടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെല്ലാം പ്രകാശപൂരിതമാകും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുളായിരിക്കാം നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുളായിരിക്കാം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ഇരുളായിരിക്കാം ഈ ക്രിസ്തുമസിൽ നീ പ്രകാശപൂരിതനാകണമെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബം പ്രകാശപൂരിതമാകണമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രകാശപൂരിതമാകണമെങ്കിൽ പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപ ചൈതന്യം നിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പാപമോചനം അനുതാപ ചൈതന്യത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമാക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധിക്കാം ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ കുറവുണ്ടോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ അത് എടുത്തു മാറ്റുക ആ കുറവിൽ അസ്വസ്ഥതയിൽ കർത്താവ് വന്ന് പിറക്കട്ടെ അവിടെ എല്ലാം മോചനം നേടി പാപമോചനം നേടി ഈശോ നിന്നെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള കൃപ ലഭിക്കട്ടെ കരങ്ങളെ യാചനയോടെ പിടിച്ച് സ്തുതിക്കാം ഹാലേലുയ്യ യേശു ആരാധന ഹാലേലുയ്യ 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 കർത്താവ ഈശോയെ അവിടുത്തെ കരമയുടെ മേൽ ഉയർത്തണമേ കർത്താവെ പാപമോചനത്തിലുള്ള അനുതാപം ഏറ്റുപറയുവാൻ കർത്താവെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റുപറയുവാനുള്ള കൃപ ഈ മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കണമേ ഏതെങ്കിലും തിന്മ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുറവുകളും അസ്വസ്ഥതകളും നിർവീര്യമാക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതം ഈ ക്രിസ്തുമസിൽ പ്രകാശപൂരിതമാകട്ടെ ഹാലലൂയ്യ 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 അന്ധകാരം നിറഞ്ഞിടക്കുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ കരമേറട്ടെ പ്രകാശമായ അങ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമേ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആ മേൻ